من حوالي اسبوع شركة نيفيديا اعلنت عن السلسلة الجديدة وهي الارت اكس 3000 واللي المفروض يكونوا نقلة كبيرة عن سلسلة الارت اكس 2000 المهم الشركة اعلنت عن ثلاث كروت وهم الارت اكس 3070 والارت اكس 3080 والارت اكس 3090 لكن بعد ما الاعلان عن الكروت ده خلص وعرفنا عن الكروت مواصفاتهم الدنيا تقلبت عليهم عشان كده فيديو النهاردة عن كروت نيفيديا الجديدة السلام عليكم اهلا بكم في فيديو جديد على قناه ديب تك زي ما قلت من شويه ان الدنيا كلها اتقلبت على كروت نيفيديا الجديده بسبب ادائها العالي مقابل السعر وعشان نعرف تفاصيل الكروت دي ايه لازم الاول نعرف المعماريه اللي اتصنعت بيها مبدئيا كده الكروت بتيجي بمعماريه جديده اسمها امبير والمعماريه دي لو جينا قارناها مع المعماريه القديمه اللي موجوده في كروت الار تي اكس 2000 هنلاقي ان اداء معماريه امبير متفوقه الضعف عن اداء الكروت القديمه في عمليات تتبع الاشعه ودي نقله كبيره جدا في كروت الشاشه خلينا نمسك بقى كارت كارت ونشوف مواصفاتهم اول كارت هو الار تي اكس 3070 Ladies and gentlemen the new GeForce RTX 3070 Let me show it to you It's a work of art الكارت بيجي ب 8 جيجا في رام وهيكون بسعر 500 دولار وهيكون متوفر في شهر اكتوبر الجاي وادائه هيكون نفس اداء الار تي اكس 2080 تي اي انت متخيل كارت بسعر 500 دولار بيديك نفس اداء كارت بسعر 1200 دولار انتم متخيلين قوه المعماريه الجديده عامله ازاي وده اللي وضحه فعلا الرئيس التنفيذي لشركه نيفيديا لما قال ان كروت الار تي اكس 2000 ما كانتش بتطور الكبير في اداء الكروت لكن في الكروت الجديده احنا بنشوف اداء رهيب باسعار مناسبه وكمان قال ان الكروت الجديده هيكون تاثرها بتتبع الاشعه او الار تي اكس هيكون شبه معدوم عكس الكروت اللي فاتت اللي كان الاداء بيقل جامد لما كنا بنشغل تقنيه الار تي اكس اظن التجار دلوقتي هيبداوا يعملوا زي ما عملوا قبل كده وقت نزول الجي تي اكس 1650 وده هتكلم عليه بعد شويه لما نشوف بقيه الكروت الكارت الثاني اللي اعلنوا عنه هو الار تي اكس 3080 ladies and gentlemen nvidia geforce rtx 3080 our new flagship gpu الكارت زي ما قالوا في المؤتمر انه هيكون ضعف اداء كارت الار تي اكس 2080 تي اي وهيجي ب 10 جيجا في رام وسعره هيكون 700 دولار وهيتم اصداره بعد اسبوعين انتم متخيلين السعر يا جماعه ضعف الاداء وبسعر اقل شركه نيفيديا بتضحي والكارت الاقوى واللي بيقولوا الكونسول اقفلوا كل شركاتكم بقى هو كارت الار تي اكس 3090 3090 is a beast a ferocious gpu مبدئيا كده الكارت هيكون بيجي ب 24 جيجا في رام وقالوا انه يقدر يشغل الالعاب على 8K 60 FPS وسعره هيكون 1500 دولار وهيكون متوفر في 14 سبتمبر الجاي 1500 دولار يجيبوا لك كارت يشغل 8K 60 FPS انتوا عارفين 1500 دولار السنه اللي فاتت كانوا بيجيبوا كارت ايه؟ كانوا بيجيبوا كارت الار تي اكس 2080 تي اي اللي حاليا دلوقتي كارت الار تي اكس 3070 اللي هو اقل كارت في الفئه دي اللي بسعره 500 دولار متفوق عنه انا دلوقتي عارف ان اي حد اشترى كروت قريب زمانه انتحر بس هي دي المنافسه اللي انا مستنيه فعلا هو كارت الار تي اكس 3060 يا ترى ادائه هيكون عامل ازاي وسعره عامل ازاي لاني متاكد ان الكارت ده لو نزل هيكون اكتر كارت مبيعا لشركه نيفيديا ومش بعيد شركة اي ام دي تقفل بسبب الضربة القوية دي واللي احنا مستنينه في الايام اللي جاية هي رد فعل شركة اي ام دي ورد فعل التجار بالذات هنا في مصر لان مع نزول الكروت دي وبالاسعار دي اكيد مفيش حد عاقل هيروح يشتري الجيل القديم وبالتالي الكروت اللي عندهم محدش هيشتريها وهيبدأوا يخسروا وعشان ما يخسروش هيضطر انهم يغلوا سعر الكارت جامد عشان الكروت القديمة اللي عندهم تتباع زي ما حصل وقت نزول الجي تي اكس 1650 الكارت لما نزل مصر نزل باسعار مبالغ فيها جدا عشان الكارت كان سعره اقل بكتير واقوى بمراحل من الجي تي اكس 1050 تي اي اللي كان وقتها التجار بتبيعه فكان لازم يعلوا السعر عشان يخلصوا من الكروت اللي عندهم وده بالفعل اللي حصل لكن الايام اللي جايه هتعرفنا كل حاجه وبالذات رد شركه اي ام دي اللي اكيد مش هتسكت على الكلام ده وهيكون السوق مولع جدا وده طبعا في مصلحه المستهلك لكن المشكله الكبيره هي في البلاي ستيشن والاكس بوكس اللي اداء كارت البلاي ستيشن نفس اداء كارت ال2070 تقريبا والاكس بوكس تقريبا نفس اداء ال2080 وزي ما عرفنا ان كارت زي 3070 اداؤه اقوى بكتير منهم وده اللي ممكن يخلي شركه سوني ومايكروسوفت يبداوا ينزلوا في الاسعار لانهم لو ما عملوش كده هيبداوا يخسروا جامد كده خلصنا الكروت خلينا نشوف بقى حاجه جامده جدا اعلنوا عنها شركه نيفيديا وهي برنامج اسمه برودكاست البرنامج ده هيكون مهم جدا ومفيد للستريمرز لانه بيقدر يعالج الصوت ويشيل اي نويز موجود فيه من غير ما تشتري مايك غالي او تعمل ايديت على الصوت وكمان تقدر لو انت ما عندكش كروما هو بيعزل لك ويشيل الخلفيه ويحط لك الخلفيه اللي انت عايزها وكمان بيقدر يتتبعك عشان لو اتحركت يقدر يعالج الحركه دي ويعزلك وكمان لو انت مش حابب تشيل الخلفيه تقدر تعمل فوكس بس عليك ولو كنت مصور بكاميرا مش كويسه فالبرنامج ده هيكون خيال بالنسبه للستريمرز الجداد 
وهيكون متاح لكروت الار تي اكس ده كان فيديو النهارده اتمنى يكون الفيديو عجبكم ما تنسوش الدعم باللايك وكمان الاشتراك في القناه يا رب يكون الفيديو عجبكم والسلام عليكم several years ago we started building the titan pushing the gpu to the absolute limit to create the best graphics card of that generation it was built in limited quantities and only through nvidia the distribution was limited the demand surprised us creatives were making 4k movies rendering cinematics researchers built workstations for data science and ai bloggers built broadcast workstations flight and racing simulation fans built sim rigs there is clearly a need for a giant GPU that is available all over the world. So we made a giant Ampere. Ladies and gentlemen, the RTX 3090. Come here. Come here, Papa. Alrighty. 3090 is a beast, a ferocious GPU, a BF GPU, 36 shader teraflops, 69 RT teraflops, 285 tensor teraflops, and it comes with a massive 24 gigabytes of G6X. It comes with a silencer, a three slot dual axle flow through design, 10 times quieter and keeps the GPU 30 degrees cooler than the Titan RTX design. But there's more. The 3090 is so big that for the very first time, we can play games at 60 frames per second in 8K. This is insane. Because it's impossible for us to show you what it looks like on the stream, we invited some friends to check it out. Roll the clip. Oh my god. No way. This is f***ing incredible, dude. This is amazing. Holy. The resolution on this is silly. My god. You can see wear and tear on the treads. Look at this. Why is it so detailed? <laughs> all right, all right, all right, all right. Move fast and shoot things. This is 8K, sir. I can see everything. Oh, I need to shoot you, though. Not a whole lot of people have seen something like this. This is so realistic. I feel like I'm really in battle. This is insane. Die, I want to look at the pretty things. There we go. Dude, the ray tracing is insane on this. These are the sizzle reels that you see. This is basically hacks. And then it's like, it'll never look like that, but it does. <laughs> I'm like looking across the vistas, the grand vistas that are happening right now. Holy sh look at this. This feels like a Disneyland experience. Oh, it is so smooth, it's butter. Oh, it's smooth as dude. I can't believe it's not butter. I mean, this is game changing. There's no other way to put it. My mind is blown, dude. Wow.